So, good afternoon, everyone. So, welcome po sa ating forum. Uh, ang uh, topic na pag-uusapan natin ngayon ay Home Energy Auditing and Energy Efficiency Measures. So, ang tatalakayin po natin ay kung paano mag-conduct uh, ng energy audit sa ating bahay para makita natin kung ano yung mga pwedeng gawin para mapabawas yung konsumo ng kuryente. Okay. Ako po si Justin Sarabinia from the Environment and Energy Engineering Group ng Institute of Civil Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Okay. Ngayon, ang energy audit po, uh, pag sinabi natin energy audit, this refers to an investigation of a facility or building to determine the sites and the magnitudes of energy use and to identify, analyze, and implement potential methods of better energy management and energy savings. So, uh, kung gaya po ng pag sinabi natin audit, no, kapag sa finances natin tinitingnan, um, gusto natin malaman kung paano tayo makakatipid ng uh, gastusin. No? Then, katulad din po yung konsepto na yun sa energy audit. Gusto natin makatipid sana doon sa konsumo natin na kuryente. No? Katalasan po, uh, an energy auditor is tasked with carrying out the energy audit of the selected facility or systems. Uh, kapag pinag-usapan po natin yung mga commercial na building, no? kadalasan meron pong uh, professional energy auditor na nagtatrabaho dito sa energy audit no at kadalasan po energy audits are usually carried out in teams okay. ngayon ang purpose po na isang energy audit una simple energy audits provide low cost and low cost recommendations which can result to immediate energy savings so Gusto po natin magbigay ng mga recommendation na pwede natin gawin agad. Uh, halimbawa, kung paano mababawasan yung paggamit na appliances. Okay? At ano, kung, for example, paano um, maaayos yung ating bahay para sa ganun ay mabawasan yung konsumo natin ng kuryente. No? Pangalawa, more complex energy audits provide a comprehensive energy efficiency plan as part of an energy management program. Ito naman pong pangalawang uh, point natin ay para doon sa mga mas malalaking building. No? Kunyari, meron kang tinatawag na energy management program. Kasama po yung energy audit uh, bilang isang proseso doon sa uh, pangkalahatang project na yun. No? Uh, pwede po natin isipin na yung energy audit ay isang stand alone na uh, proseso no kumbaga kahit maliit po yung bahay natin no pwede nating gawin yung energy audit para magkaroon agad tayo ng uh, agaraw solution no para mabawasan yung konsumo ng kuryente no? o kaya kahit makatipid uh, lang sa gastusin Ano po ba ang scope ng isang energy audit? No? Para sa isang energy audit, uh, inspections usually include the following areas. So, unang tinitingnan sa isang energy audit po, yung tinatawag natin na building envelope. No? Ipapaliwanag ko mamaya kung ano yung ibig sabihin nito. No? Uh, pangalawa, uh, tinitingnan din natin yung building systems. Okay? At pangatlo, yung operations and maintenance procedures. So kapag sinabi po natin na building envelope, sabi po dito, the building envelope refers to the physical barrier or skin of a building between its interior and exterior spaces. So pwede natin isipin na yung, yung framework ng building mismo. Okay? Kasama po dito yung bubong, yung mga dingding, bintana, pinto, okay? sila po yung uh, mga bahagi ng isang building envelope. Kung baga kung ano po yung nakikita natin na physical na anyo no building o ng bahay, yun na po yung bumubuo sa building envelope. Um, ang purpose po ng isang building envelope 
kumbaga ay ito yung nagahati doon sa labas, okay? Yung environment natin at yung indoor uh, indoor or yung nasa loob ng bahay, no? Kasi uh, iba po dapat yung condition na nandun sa labas, okay? versus doon sa nasa loob. Halimbawa po kapag uh, tanghaling tapat, di ba mainit sa labas, no? So gusto po natin as much as possible na kapag ganun po yung condition sa labas, doon sa loob ng ating bahay hindi mainit. So na, makikita po natin doon na mayroong nang pagkakaiba doon sa condition sa exterior o sa labas, no? At sa interior o doon sa loob ng bahay. <clears throat> The building envelope is vital for regulating indoor climate in terms of temperature, humidity, and airflow. Okay, so kapag maganda po yung design ng building natin, okay, maganda yung design ng bahay, kadalasan uh, mas, uh, hindi natin kailangan gumamit ng masyado Uh, hindi natin kailangang gumamit madalas ng electric fan o kaya ng aircon kasi nagiging uh, maayos o malamig yung loob ng bahay. No? Ngayon, yung pangalawang area naman po na ini-inspect sa isang building energy audit ay yung building systems. Building systems are generally categorized into two main groups electrical systems, and HVAC systems. Dito na po papasok ngayon yung appliances natin. No? Uh, pero para po sa uh, mas maayos na pag-audit na isang uh, building, uh, hinahati po yung appliances into electrical systems and HVAC systems. Ngayon, pag sinabi po natin na electrical systems, kadalasan, ito po yung appliances na ginagamit sa loob ng bahay. No? Um, maliban po sa aircon. Siguro yun yung pinakasimple natin na uh, distinction na pwedeng gawin. No? Kapag sinabi natin electrical systems, kadalasan appliances maliban sa aircon. No? Electrical systems consist of a network of power apparatus and electrical equipment designed to consume and deliver energy services. So these systems typically include the electrical distribution systems, lighting systems, electrical motors, and electrical appliances. No? Sa bahay po natin, sa, sa mga bahay natin sa Pilipinas, uh, typically ang pinaka ginagamit ay electric fan at ref. No? So ito po yung pinaka-common. Um, Siyempre, kasama din po dyan yung mga ilaw natin, no? yung mga fluorescent bulb, uh, kung meron po laptop charger, kasama din po yun. No? Pero sa isang typical Filipino household po, kadalasan po, meron kang electric fan at ref. Ito po yung mga hindi nawawala. No? Ayun, yung pangalawang type ng system po ay yung HVAC system. Yung HVAC po, uh, it stands for Heating, Ventilation, and cooling systems. Um, kung technical po natin titingnan yung HVAC systems, mas marami pa pong components yan. No? Pero kung titingnan natin sa bahay, uh, kadalasang kasama dito sa category na to ay yung aircon. Okay? Ngayon, yung aircon, syempre ginagamit po natin para palamigin yung indoor environment natin. No? So, HVAC systems specifically include equipment for temperature regulation of indoor fluids like air and water, such as air conditioning units, water heaters, exhaust fan, refrigerators, etc. Uh, for energy audit purposes, a uh, distinction is often made between electrical and HVAC systems. Um, ayun po, dito sa... Kasama po sa definition yung refrigerators dito, no? para lang hindi tayo malito. Minsan po, isinasama yung refrigerator doon sa HVAC systems. Pero minsan, kasama po siya doon sa electrical appliances. No? So ngayon, um, operations and maintenance procedures. Ito po yung pangatlong kategory natin. 
day-to-day uh, -day activities in a building are dependent on the equipment used, intensity of activities, and occupancy of the building. No? So, dito naman po papasok yung mga practice na ginagawa natin sa bahay. No? Mamaya may mga halimbawa po tayo kung ano itong mga practice na to. Pero, for example po, um, um, madalas ba nating uh, or pinapatay ba natin yung ilaw kapag hindi ginagamit? Isa po yun sa mga practice na tinitin na natin. Um, yung TV po ba or yung television po ba ay iiwan natin na asaksak? Isa po nga limbawa din yun, mga day-to-day -day activities. No? Yung aircon po ba ay naka-on ng buong araw o pinapatay natin kapag hindi kailangan. No? Isa rin po nga limbawa yun. So marami po tayong pwedeng uh, isama na mga tanong o mga um, item dito sa pangatlong kategory. Ito, no? So balikan lang po natin. Ito po yun, yung scope ng energy audit. Una, titignan natin yung building envelope, yung physical na structure ng building. Pangalawa, building systems. Dito po pupasok yung appliances. Okay. At pangatlo, operations and maintenance procedures. Okay. Ngayon, ano po ba yung tools na ginagamit natin sa isang energy audit? Um, wag po sana tayo ma-overwhelm dito sa pictures na nakalagay dito. No? Kasi ito po yung ginagamit sa isang uh, full-blown energy audit sa isang malaking building. No? Um, kadalasan po, uh, ginagamit yung power analyzer at clamp heater para kumuha ng readings doon sa ating electrical panel. No? Mayon, uh, wag yun pong isipin na kailangan yung gamitin ito sa bahay kasi... Una, mahal po yung power analyzer. No? So, hindi po siya sulit na gamitin kapag nandun lang sa maliit na bahay. Unless, uh, meron ka talagang project na iyong audit mo yung, for example, isang po bahay or 50 na bahay or 100 na bahay. Okay? Pero kung sa isang bahay lang po, hindi po sulit yung power analyzer kasi ang uh, halaga po nito ay umaabot sa hundreds of thousands. No? Yung clock meter naman po, uh, ito po yung mas mura So, makakabili po kayo ng um, around uh, less than 5,000. Okay? Meron po available na ganyan. Pero, um, kailangan din po na supervised ng electrical engineer or electrician yung paggamit ito. Kasi, uh, kung hindi po kayo sadai, baka makuryente po kayo. No? So, yun po yung mga uh, caution lang natin dito sa dalawang tools na ito. No? Ngayon, in addition po, um, usually kapag mag-measure ng electrical current o ng voltage, kailangan din po supervise talaga ng electrical engineer kasi sila po yung nakakaalam kung paano i-interpret yung number na lalabas doon sa meter natin. So ngayon, kung hindi po natin gagamitin yung dalawang tools, yung power analyzer at clock meter para sa bahay, ano po yung pwede natin gawin? Uh, Ipapresent ko po dito. Ngayon, yung uh, isang energy consumption calculator at uh, checklist na pwede natin gamitin sa pag-inspect ng bahay natin. Ngayon, yung checklist po natin at yung energy consumption calculator ay madaling gamitin para sa gayon magkaroon tayo ng initial na assessment doon sa konsumo ng kuryente sa isang bahay. No? Kaya punta po tayo sa Home Energy Audit Checklist. Ito po yung mga halimbawa ng tanong sa pag inspect ng bahay o building. No? So, meron po tayong iba't ibang categories dito. Uh, Inilista ko na lang po, uh, depende kung ano yung applicable sa setting ng Philippines. No? Um, kung magsasearch po kasi kayo online na energy home energy audit checklist uh, kadalasan po na mga lumalabas ay mga galing sa United States or doon sa mga uh, iba yung klima sa atin no so ngayon um dilista ko po dito yung tingin ko na applicable sa setting ng Philippines no para pwedeng niyo pong i-apply doon sa inyo mga bahay no 
So, sa lighting po, uh, ang mga pwedeng uh, tanongin natin or tingnan natin sa bahay ay, number one, are there areas in the building that have, have excessive or unneeded lighting? At number two, are there areas in the building that have insufficient or unneeded lighting? So, kung baga, tingnan natin yung uh, vicinity ng bahay. Meron po bang mga masyadong maliwanag na area? O kaya meron po bang mga masyado namang madilim? No? For example, dito sa picture, kung meron kang living room o meron kang sala, tapos yung maliwanag ay yung doon lang sa pinto, no? hindi doon sa gitna ng room, baka kailangan pong ayusin yung layout ng ilaw. No? Susunod na tanong po, does the building have areas with natural lighting? So, tingnan ko natin dito yung mga pintana natin. Uh, kapag po ba umaga, uh, pwede natin buksan yung mga bintana para magkaroon ng uh, natural light sa ating mga kwarto. No? Kapag po kasi meron tayong natural lighting, uh, nababawasan po yung uh, pangangailangan ng paggamit ng electrical na lights. No? Ngayon, um, mainom po ito kapag kunyari nandun tayo sa living room o sa sala. No? Kung pwede natin buksan yung mga bintana at maliwanag naman sa umaga, uh, hindi na natin kailangan buksan yung electrical na lights. Okay? Sunod so, na tanong po, does the building have lighting management equipment such as dimmers, timers, and sensor? No? Dito po sa picture, uh, pinapakita po yung isang example ng dimmer. So naayos po nito yung brightness ng ilaw. No? Meron din pong uh, ibang equipment like timer. No? So nakaset po yung oras kung gaano katagal na kasing po yung ilaw. At sensor po, ito naman po yung automatic na nagbubukas at nagsasara ng ilaw depende sa kung merong tao doon sa room. No? So para po sa category na to, uh, medyo high-tech uh, medyo high -tech or medyo um, high-end technology na po ito. No? So hindi naman lahat ng bahay ay may ganito. Pero um, kung meron pong installation na ganito, um, maaari po siyang makabawas ng konsumo ng kuryente. No? Especially po doon sa ating ilaw. Ayun, sa susunod naman po na category, uh, building envelope, uh, pwede po nating tingnan, are there cracks and gaps in the walls, doors, windows, and ceilings? Uh, Nakaka-apekto po ito, lalo na kapag meron po tayong aircon no so yung karadiwang sinasabi na baka lalabas yung aircon uh, ito po yung mga posibleng uh, lusutan no actually mali nga po yung sinasabi natin na lalabas yung aircon eh ang tama po na nangyayari diyan ay pumapasok yung init no so yung init po galing sa labas maaaring pumasok dito sa mga gaps halimbawa dito sa picture sa kaliwa kapag merong siwang doon sa dingding at kisame. No? O kaya naman kapag may bintana ka na ayaw sumara, pwede pong dyan pumasok yung hingit. No? Ngayon, uh, meron din po tayong ibang uh, uh, pwedeng tingnan kapag uh, meron tayong tinatawag na natural ventilation. No? Uh, Kapag po air-conditioned space, um, gusto natin sana na maayos na naisasara yung mga bintana. No? Pero kung ang bahay naman po natin ay walang aircon, um, gusto natin na meron tayong maayos na natural ventilation. No? So dito po sa unang pointer, are doors frequently opened and or open for, for a prolonged period? Applicable for air-conditioned spaces. So kapag meron po tayong uh, aircon, dapat uh, sana hindi masyadong binubuksan or sinasara yung, ay hindi masyadong binubuksan or hindi madalas binubuksan yung pinto. Okay. O kaya naman hindi iniiwang bukas yung pinto. No? 
Ngayon kapag mayroon naman po tayo, kapag wala naman po tayong aircon, no? Dito sa pangalawang point, our windows left open to facilitate natural ventilation. So kapag tinawag sinabi nating natural ventilation, ito po yung um, yung um, natural na flow ng hangin doon sa loob ng bahay, no? So nandito po yung iba ibang iba't ibang diagram na ventilation. So meron tayong single-sided ventilation kung saan pumapasok po yung malamig na hangin galing labas. Tapos lumalabas din po yung mainit na hangin doon sa same na punta na. No? Meron din po tayong cross ventilation. So kapag may uh, magkabilang bintana po sa opposite na uh, mga dingding, uh, dito po dumadaan yung hangin. And stock ventilation naman po, kapag meron kang opening sa taas, may sakisam eh, tapos doon lalabas yung hangin. Ngayon po, yung third diagram, uh, hindi po ito madalas nakikita sa atin. No? Karaniwan po ito lang pong una at pangalawa. No? So ang purpose po ng natural ventilation ay para meron kang maayos na flow ng hangin doon sa loob ng bahay para hindi maipon yung init. Okay. Susunod naman po na tanong, are there trees that provide sufficient shading to windows and walls during the day? No? So maganda rin po tingnan natin kung meron bang maayos na uh, vegetation o meron bang mga puno sa paligid ng bahay kasi nakakatulong din po ito para mabawasan yung pagtama ng araw. No? Ngayon, um, kung meron po side o meron dingding ng bahay na direktang natatamaan ng araw, okay? uh, more or less dito po inaabsorb yung init. Okay? Ibig sabihin, uh, ito pong side ng bahay na to, yung um, pinapasukan ng init galing sa araw. At uh, magandang consideration po kung kayang uh, malagyan ng puno, no? kung kaya lang po, na uh, doon po magtatanim sa si side na yun. Ayan, ako ah, sabihin, sabihin po natin, baka matagal uh, lumaki yung puno. No? Pwede maglagay din po ng mga halaman, no? kung yung mga, mag, yung mga mabilis tumaas na halaman, no? para lang magkaroon ka ng shading doon sa side na yun. Okay. Next po ay sa cooling. No? Are the occupants comfortable with air conditioning of the rooms? Hindi masyadong malamig o masyadong mainit. Are aircon filters regularly replaced? So, pinapalitan po ba natin o nililinis regularly yung mga filter ng aircon? Okay. Do air conditioning units automatically shut off when thermostat temperature is reached? So, yung aircon po natin, uh, dapat po automatic na namamatay yan um, every 30 minutes. Ganun. Every 30, actually even less than 30 minutes here. Kapag tuloy-tuloy po na umaandar yung aircon, ibig sabihin, hindi po maayos yung ating equipment. So, baka kailangan na po ipaayos o palitan yung aircon kapag ganun. Are there areas which are too cold or too hot? Uh, doon po ba sa kwarto natin o sa room natin, mayroong mga uh, lugar na masyadong malamig o masyadong mainit. No? So, kapag ganun po yung situation, uh, baka hindi po maayos yung pwesto ng aircon. Okay. Are there obstructions in front of air conditioning units? So may mga nakaharang po ba sa mga aircon natin? Halimbawa po, may cabinet po ba sa harap ng aircon natin? Kapag gano'n po yung kaso, uh, kailangan po natin alisin yung harang na yun para maging maayos yung pag-flow ng hangin. Next po, uh, sa energy behavior naman, are lights, fans, and equipment, uh, printers, computers, etc. turned off when not in use? So in general po, pinapatay po ba natin o ina-unplug po ba natin yung equipment, yung appliances natin kapag hindi ginagamit? And do you practice octopus connection? So dun po ba sa mga extension cord natin, uh, marami po ba tayong nilalagay o pinaplug 
na appliances, no? So yung pangalawa po delikado po ito, no? Maaring mag-short circuit at maaring magdulot uh, ng sunog. Ngayon, uh, yun po yung mga question na pwede nating tingnan sa pag-inspect ng ating bahay, no? Uh, wala pa po tayong numbers na nakukuha dito. Uh, pero mag magkakaroon po kayo ng idea kung ano yung mga kailangan ayusin sa bahay. No? Ito naman po susunod na ipapakita ko ay yung ating energy consumption calculator. So halimbawa ng checklist sa pagbibilang ng appliances sa bahay. Um, ngayon, meron po uh, energy consumption calculator na libre na pwede po kayong i-download dito sa link na to, no? So, uh, ngayon, ipapakita ko po kung ano yung kasama doon sa energy calculator na yon at kung paano siya gamitin. No? Okay. So, ito po yung energy consumption calculator. So, para po dito sa tool na ito, um, uh, computerized po siya. No? So, makakatulong po kung meron kayong laptop na gagamitin o computer. Um, ngayon, uh, makikita po natin dito na pwede natin baguhin yung mga entries natin para uh, para ma-estimate kung gaano karami yung konsumo ng kuryente na nagagawa natin bawat araw okay, at kada buwan. So ang pwede po natin i-edit dito ay yung location. For example, my house. Okay, pwede. Okay lang po kahit hindi ay baguhin yan. Pero ang importante po dito ay uh, i-edit natin yung cost per kilowatt hour. So makikita po natin itong cost per kilowatt hour sa billing ng ating kuryente. No? Iba-iba po yan kada, uh, kada electric cooperative. No? Pero halimbawa, ilagay natin na ang konsumo ng kuryente natin ay nasa 1 peso per 8 pesos per kilowatt hour. Halimbawa, uh, medyo mura na po yan. Ngayon, dito po sa uh, table natin, uh, wag po sana tayo ma-overwhelm. No? Ang kailangan lang natin gawin dito ay piliin yung appliances dito sa drop down menu. Okay? So, i-click lang po ito, for example, um maglalagay ka po ng appliance diyan, television Samsung. Okay? Kasama din po yung mga uh, model, no? Ayun, uh, kailangan niyo lang pong ilagay lahat ng appliances na nandoon sa bahay niyo. At automatic na lalabas po yung rating. Okay. Ngayon, yung rating po na ito, um, uh, kasama na po siya dito sa table natin. No? So, hindi na po kailangan uh, isipin yung pagdalagay dyan. At ito naman po ay estimate na kinuha doon sa mga available na produkto. Okay. Ang kailangan nyo lang pong ilagay dito ngayon ay ilan yung early usage per day. No? So halimbawa po, dito sa television natin na Samsung, Samsung ginagamit po siya ng limang oras kada araw. Okay? Ilalagay nyo dito, 5 hours or 5. Okay? 5 hours per day. Halimbawa po, yung air conditioner na Panasonic, ginagamit nyo po 6 na oras kada araw. Ilalagay nyo lang po dito, 6. Okay? Ngayon, yung number of units po, Ilalagay nyo lang dito kung gaano karami yung appliance na nakalagay dito. Okay? Halimbawa, meron kang isang television na Samsung, ilalagay nyo lang dyan isa. No? Dito po sa baba, LED light bulb, um, 7, palagay po dyan, LED, LED light bulb, 7 watts. Ilalagay nyo rin po dito kung ilan yung bilang ng uh, light light bulb okay. at lalabas na po yung konsumo kada araw. Ngayon dito naman po sa 
Sige, um, siguro para mas malinaw po, no? alisin na lang muna natin. Sila. Ayan, alisin muna natin yung iba para mas malinaw po, ano? Okay, so halimbawa maglalagay po tayo ng appliance dito. Sabihin natin na refrigerator. Ito po, nanabas yung rating niya. Ngayon, hourly usage per day, ito po ay naka-on ng 24 hours halimbawa. At isang unit po ang uh, meron tayo. So lalabas po yung konsumo kada araw. Yan, no? Day frequency usage per week. Ito naman po kung gaano karaming araw yung nakasaksak yung appliance natin. Halimbawa, pitong araw na nakasaksak yung ating ref. So ilalagay nyo lang po dyan, 7. Day frequency usage per month, uh, ilalagay nyo lang po dyan, 30. At lalabas na po yung monthly cost. No? So ngayon, isang halimbawa pa po, uh, kung maglalagay tayo ng uh, Ano ba? Washing machine, halimbawa. Ito naman po, uh, pwede po natin baguhin yung hourly usage per day. So, um, hindi naman po siya araw-araw ginagamit, halimbawa. Pero sabihin natin, once a week lang po ginagamit. So, ilalagay nyo po dito yung day frequency usage per week, one. And then number of units, one. Tapos hourly usage per day, um, gaano po katagal ginagamit yung washing machine doon sa isang araw. Okay? So, sabihin natin dalawang oras. Ngayon, nalabas na po dito yung konsumo na um, konsumo na elect, ng washing machine na ginagamit ng dalawang oras isang araw kada week. Okay, so ganun po yung ating uh, calculation dito. Okay. So next po, uh, punta naman po tayo sa susunod na part ng presentation. <clears throat> Energy efficiency rating naman po. No? Ngayon, ito po yung mga nakikita natin sa appliances na binibili natin uh, kung saan nakalagay po yung information galing sa Department of Energy. So, paano po natin basahin ang Energy Label Guide na DOE? So, ito po Energy Label Guide ay inilalagay para meron tayong idea doon sa konsumo ng kuryente ng binibili natin appliances. So yung pinaka-importante lang po dito na kailangan tingnan natin ay yung energy efficiency ratio. No? Ito po ay para sa air conditioner. Okay? Yung energy efficiency ratio po ay nakalagay dito sa gitna. <coughs> Excuse me. At meron po siya ang numero. No? So yung mas mataas na numero, ito po yung mas mababa ang konsumo na kuryente. Okay? So kung meron po kayong uh, iba't ibang options sa pagbili ng air conditioner, tingnan nyo lang po kung ano yung mas mataas na energy efficiency ratio. No? Ngayon, yung presyo naman po nito ay iba-iba din. No? So kadalasan po, um, um, hindi naman po lagi, no? pero madalas kapag mas mataas naman yung energy efficiency ratio, ito naman yung mas mataas yung presyo din. No? So i-balance sila lang po kung gusto niyo bang bumili ng uh, mas mahal ng bahagya pero makakatipid po kayo sa konsumo ng kuryente o kung kaya niyo naman po na okay lang kahit medyo mataas yung konsumo ng kuryente pero mas mura no? kayo na pong bahala pumili doon no? sa ener sa refrigerator naman po uh, ang number na tinitingnan natin ay energy 
efficiency factor naman. Ito rin po yung nakalagay dito sa gitna. At katulad din po nung previous na slide, yung mas mataas na numero, ito po yung mas mababa yung konsumo ng kuryente. No? At yung susunod naman po, yung last na label natin ay para naman po si lights. No? Dito naman po, uh, iba naman yung layout natin. So, ang nakalagay po dito ay light output, power consumption, efficacy, and average life. So, ang gusto po natin tignan dito ngayon ay yung efficacy. No? Ito po ang number na to. Uh, yung mas mataas po na, num na number dito, ibig sabihin, mas mababa yung konsumo ng kuryente. No? Kasi uh, mas maliwanag yung ibinibigay ng ilaw pero mas mababa yung konsumo ng kuryente. So, uh, yung pangatlong number po dito, yung efficacy, yun po yung gusto natin na mas mataas. No? Ngayon, yung average life, ito naman po yung magbibigay sa atin ng idea kung gaano katagal uh, pwedeng magamit yung light bulb. No? So, kung nakalagay po dito, 8,000 hours, ibig sabihin po more or less, pwede natin buksan yung ilaw for 8,000 hours hanggang mapundi siya. So, ganun po yung ating um, uh, labels sa ating mga appliances. Okay. So, um, yun lang po ang uh, presentation ko para sa uh, energy audit and energy efficiency measures. Thank you po sa pakikinig. Kung meron po kayong questions, uh, pwede niyo po ako lapitan or email sa jlseranilia.ph. Okay.